Hari ini kita akan menonton salah satu ilustrator idola saya, Paul Bonner. Namun sebelumnya, jika ini pertama kalinya kalian di sini dan kalian ingin belajar gambar yang benar, kalian pemula, kalian pengen tahu banyak hal seputar gambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa tinggalkan komen. Ini saya dari dulu itu mengidolakan dia. Awal salah satu alasan saya untuk belajar menggambar salah satunya adalah artis ini. Jadi kita tonton saja. So, this is where I spend most of my time sitting on my bum surrounded by the tools of the trade. At the moment I'm trying to position Paul Bonner ini adalah artis tradisional. Jadi dia bukan digital painter tapi dia tradisional. Dan pada saat di tahunnya dia itu ilustrator yang karyanya itu benar-benar membuat saya itu kagum karena dia berbeda dari ilustrator yang lain. Artis-artis pada saatnya pada zamannya itu cenderung menggambar yang realis itu. Yang realis itu maksudnya yang orangnya itu uh, orang normal gitulah. Tapi si Paul Bonner ini dia menggambarnya itu fantasi. Jadi monster seperti kesukaan saya naga dan lain sebagainya. Dia benar-benar keren banget. Padahal dia tradisional dan dia sangat terkenal dengan ciri khasnya adalah warna-warna yang madi. Some dwarfs on the big painting I'm doing for Trudvang, very complicated drawing, and I need the light. Kalau kalian lihat tadi pensilnya, pensilnya ini gila banget nih, pensilnya Paul Bonner. Dwarfs on the big painting I'm doing for Trudvang. Dari pensilnya aja sudah matang kan, sebelum di render bahkan dia sudah matang. Jadi luar biasa. Very complicated drawing, and I need the light box. Instead of going digital, it tends to start off with pencils and frantic scribbling on paper, trying to get the ideas out of my head. Si Paul Bonner ini dia ketika menggambar dia mulainya itu dari pensil dulu. Tadi dia bilang. Terus dia tadi dia mungkin lagi di kafe gitu dia cari ide sama seperti. Kalau kalian cari ide mungkin jangan cuma duduk ya. Kalau kalian misalnya mentok pikiran kalian mentok kalian nggak bisa memunculkan ide. Kalian mungkin bisa coba keluar jalan keluar. Kalian cari ide. Kalian gambar di mana pun. Nah itu mengapa? Kalian penting punya sketchbook. Nah ini contoh sketchbook saya udah rusak nih. Udah penuh soalnya. Paints I use a watercolor. Paul Bonner ini ternyata pakai watercolor seringnya, tapi memang ke warnanya itu warna-warna watercolor sih, di luar biasa. Since I was a child and never really found the need to change, as they helped me find the language that I need and. Lu perhatikan guys, watercolor bisa kayak gitu, gila nggak? Jadi pada dasarnya di sini apapun alatnya, kalau Kalian memang benar-benar mencintai apa yang kalian lakukan. Kalian pengen serius di situ, harusnya kalian bisa pakai alat apapun harusnya bisa. Jadi watercolor juga harus yang mahal. Kalau misalnya kalian nggak bisa pakai digital, pakai alat yang kalian punya. Pakai pensil silahkan pakai pensil. Pakai watercolor silahkan pakai watercolor. Watercolor. Karena sih ini Paul Bonner gila banget nih watercolornya luar biasa. Yeah, over the years I quite happily and willfully managed to paint myself into a corner where I only ever really get asked to paint. Tuh gila nggak? Ini cat air loh guys. Dwarfs, goblins, trolls, mostly things with big noses, and that suits me fine. I had many influences and inspirations. They go right back from childhood, being dragged around mountains of forest by my parents, and lots of books on fairy tales and fairy stories. So nature, especially nature, has always played a very big part in my inspiration. Tuh kalian perhatikan teksturnya tuh, gila banget. Jadi si Paul Bonner ini terkenal banget sebagai artis Dungeon and Dragons. Jadi itu adalah sebuah game, semacam game gitu. Nah dia jadi ilustrator di situ dan dia awal yang membuat saya jatuh cinta dengan karya-karyanya adalah karya-karya dia yang menggambar hal-hal yang sifatnya itu fantasi seperti ini. Dan ini yang membuat saya pengen belajar menggambar waktu itu. More so as I've got older, when I'm sitting in front of a painting and painting it, I'm just concentrating on making it as as good as I can. I'm not thinking about. Lihat perhatikan kulitnya keren banget ya. Who's gonna see it? So it's just a wonderful reminder that people do see it and love what I do. A large part of my childhood was spent. Dia bikin maketnya loh. Gak tahu ini buat apa. Ini info baru sih. Saya juga baru tahu kalau Paul Bonner juga entah ini bikin sendiri atau dia merakit nih. Ini kurang tahu. Coba kita lihat lagi. Playing with toy soldiers. Mostly medieval knights, which I enjoyed setting up and looking at with my face pressed to the carpet, looking at them to making the most dynamic scenes. Jadi stylenya dia itu apa ya? Rasanya itu klasik. Rasanya itu kayak painting-painting zaman dahulu, zaman-zaman Renaissance kali yang yang prajurit-prajurit atau zaman-zaman orang-orang tu membuat painting-painting yang klasik gitu. Tapi gambarnya monster tu. 
monster naga uh, goblin gitu orc gitu gitu keren banget and as you can see now i can still do it oke itu dia idola saya paul bonner Uh, saya membuat episode ini khusus untuk dia untuk salah satu artis favorit painter yang membuat terinspira membuat saya terinspirasi membuat saya ingin belajar menggambar membuat saya ingin gambar jadi selain Paul Bonner ini juga sebenarnya ada beberapa artis idola saya misalnya kayak Frank Frazetta gitu-gitu ada beberapa banyak nanti saya mungkin kalau kalian tertarik dengan video seperti ini saya akan buat video lain lagi tentang artis-artis yang seru-seru untuk kita bahas bagaimana Tulis di kolom komentar kalau kalian suka dengan video ini. Dunia menggambar itu seru banget. Dunia menggambar itu sangat luas. Jadi itu dia Paul Bonner. Nah, kalau kalian misalnya uh, punya idola, silahkan tulis di bawah. Dan kalian misalnya nih, suatu saat nanti kalian lagi gambar, lalu kalian kehilangan mood. Kalian pada dasarnya bisa menonton atau kalian mengelilingi diri kalian dengan karya-karya yang menginspirasi. Bisa membuat kalian itu ingin menggambar. Mengapa kalian jadi malas menggambar? Ya karena kalian mengelilingi diri kalian dengan hal-hal yang di luar menggambar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Hari ini videonya pendek saja karena ini video eksperimen. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tulis komentar di bawah dan saya akan bahas banyak artis-artis lain yang menjadi idola saya atau idola kalian kita bahas. Oke, sampai jumpa umat menggambar. Salam menggambar selamanya. Dadah.